அனைவருக்கும் மணிமாறன் கதிரேசனின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்பர் த்ரீ பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர்டீன்த் ஜூன் அன்னைக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம முன்னாடியே என்னோட வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபேக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறைய வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு டீமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கடைகளையும் வந்து வெரிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அந்த அந்த டீம் கொடுத்த சஜஷன் படி நிறையா ஃபேக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம முடியெடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டில் இருக்கிறவங்களே இந்த டிபார்ட்மெண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராப்பராக வெரிஃபை பண்ணதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு இருக்குது அதில் என்ன மாதிரியான வெரிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பார்க்கலாம் பொதுவாக ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பேனை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த பேன் நம்பர் இந்த பேன் நம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ அந்த பேன் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனில் முன்னாடியே ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து கேன்சல் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறாங்க பொதுவாகவே நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இதை வெரிஃபை பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கிட்ட ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணதுனால சஸ்பெண்ட் ஆகி அது கேன்சலும் ஆகிடுச்சு ஆனதுக்கு பிறகு அதை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணல இப்போ புதுசாக ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பேனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கியிருக்கீங்க ஏன் வந்து நீங்கள் அந்த ரிட்டனை அதை கண்டினியூ பண்ணாமல் இப்போ புதுசாக அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நோட்டீஸ் வரும் அதுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஆனால் சில ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அதை பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களுடைய கணிப்பு ஸோ அப்போ பேனை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே கேன்சல் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ண சார் ரெண்டாவது வந்து இல்லை அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்டைன் பண்ணி அது சஸ்பெண்டடில் இருக்கு அந்த சஸ்பெண்ட் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ நியூ அப்ளிகேஷனே நியூ அப்ளிகேஷனே சஸ்பெண்டட் அட் த டைம் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ இவங்க வெரிஃபிகேஷன் போயிருக்காங்க போன இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆஃபீஸ் இல்லை நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணி அந்த வெரிஃபிகேஷன் போன டயத்தில் அங்கே ஆள் இல்லை இல்லை அந்த சொன்ன அட்ரஸில் ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதை சஸ்பெண்டட் போட்டு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஆர் உங்களுக்கு நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அலாட் ஆகிருக்கும் அலாட் ஆனதுக்கு அப்புறமா டூ மந்த்ஸ் கழித்து உங்களோட ஆஃபீஸ் விசிட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து அந்த அந்த இடத்துல ஆஃபீஸ் இல்லை அப்படின்னு சஸ்பெண்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியாக கூட இருக்கலாம் அல்லது முன்னாடியே ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணேன் ஒன்று நான் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டு வந்து சரியாக இல்லைன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணனா இபி கார்டு சரியாக இல்லைன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணனா இல்லை பேனோட ஆதார் கார்டு சரியாக இல்லைன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இல்லை நீங்கள் கேட்ட எவிடன்ஸ் அதனால வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வெரிஃபை பண்ண சார் முன்னாடி வந்து ஒன்லி கேன்சலேஷன் பேசிஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா போய் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு அது என்ன பா காரணத்தினால ஆனுச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்கங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த அப்ளிகேண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன ப்ரீவியஸ்லி என்ன காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் ஆனுச்சு அப்படிங்கிறதையும் வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் பேசிஸில் இருக்கா இப்போ நீங்கள் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சொல்கிறாங்க அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து ரிஸ்கி பிளேசஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பேன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த பேன் இ
சஸ்பெண்டட் ஆயிருக்கா இதெல்லாம் ஆயிரு ஆகி திரும்ப மறுபடியும் அதே பேன்ல வந்து ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா வெரிஃபை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனோட கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பிளேஸ் ஆஃப் இந்த பிஸ்னஸ் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிற ப்ரூஃப் வந்து மேக்சிமம் சஸ்பீசியஸாவோ அல்லது டவுட்ஃபுல்லாவோ இருக்கு அப்படின்னா சஸ்பீசியஸாவோ அல்லது டவுட்ஃபுல்லாவோ இருக்கு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எது இருந்தாலும் சரி ஃபார்ம் வந்து ஆர்இஜி ஜீரோ த்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஃபார்மை வந்து என்ன பண்ண சொல்றாங்க இஷ்யூ பண்ண சொல்றாங்க அந்த ஃபார்மை இஷ்யூ பண்ணி அந்த கொரீஸ்க்கு வந்து நீங்க நோட்டீஸ் அனுப்புங்க இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித்தின் செவன் டேஸ்க்குள்ள அதை அனுப்பணும் அப்ளிகேஷன் வந்ததுல இருந்து வித்தின் செவன் டேஸ்க்குள்ள அனுப்பணும் இதே இது வந்து ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ் வர டைம் ஸோ இதுல என்னன்னா ரெண்டு விதம் ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி டன் ஸோ என்ன ஆகும் ஆதார் அத்தன்டிகேஷனாலே நமக்கு தெரியும் ஒன்ஸ் ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்பர் அலர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க பட் ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் ஆகலை அப்படின்னா ஃப்ரம் த பிகினிங்லேயே ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு சஸ்பீசியஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டேரெக்டாக நேரடியாக ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனே போங்க ஸோ நேரடியாக ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் இல்லாத நேரத்தில் ஃபிசிக்கலாகவே வெரிஃபி வெரிஃபிகேஷன் போங்க போனதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கா அது லெஜிபிளாக இருக்கா அதே நேரத்தில் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட ஒத்து போயிருக்கா அதே மாதிரி அட்ரஸ் வந்து அட்ரஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து மேபி ரெண்டல் அக்ரிமெண்டில் தப்பாக இருக்கலாம் அல்லது மேபி இபியில் தப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அது அது உண்மையாவா இல்லை அது வந்து சஸ்பீசியஸா இல்லை ஃப்ராடா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து ஜீரோ த்ரீ நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோரில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா பர்னிஷ் பண்ணணும் அந்த அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம பர்னிஷ் பண்ணணும் பர்னிஷ் பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக இருக்கு இல்லை நம்ம என்ன சொல்றது ப்ராப்பராக இருக்கு அல்லது ப்ராப்பராக இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்இ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ அது மூலமாக நமக்கு தெரிவிப்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் சரியாக இல்லை எனக்கு வந்து அது இஷ்யூவாக இருக்கு அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆர்இஜி ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் மூலமாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதில் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் சப்போஸ் வந்து நான் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனே போகிறேன் அந்த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து ப்ராப்பராக சப்மிட் பண்ணும் அந்த அதில் இன்க்ளூடிங் அதாவது அந்த ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் இபி கார்டு அலாங் வித் ஃபோட்டோகிராஃபோட வருவாங்க <laughs> ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் ஆகாத சமயத்தில் ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க இந்த ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபிகேஷன் வரக்கூடிய சமயத்தில் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க பேனு ஆதாரு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டு இபி கார்டு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸு அல்லது நீங்கள் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோடு பண்ணீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஜெனியூனாக அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதாவது இன் அடிஷன் டு தட் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கு அதாவது இப்போ ஃபேக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது வந்துட்டு இருக்கு ஃபேக்காக ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் அதே மாதிரி ஃபேக்காக இபி கார்டே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்களா மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டோட இஷ்யூ ஸோ அதனால் நீங்கள் சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து ஜெனியூனாகவே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஜெனியூனாகவே அந்த அந்த ஜெனியூன் ரீசன்னால அந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து ஆக்டிவ் பண்ண முடியாம இருந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தருணத்துல நீங்க அந்த மாதிரியான கேன்சலேஷனுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரிப்ளை வந்து நீங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கன்சர்ன் ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா அந்த ரிப்ளை கொடுக்கும் போது பெஸ்ட் நீங்க பண்றதோட ஒரு கன்சல்டண்டை வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் 
ஸோ ப்ராப்பராக என்ன இருக்கு என்ன மாதிரியான ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நாங்கள் வந்து எதனால அந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல நாங்கள் ஏன் இப்போ திரும்ப அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் அதுக்கான ஜென்யூன் ரீசன் வச்சுருக்கோங்கிறது வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எப்போ இனிமேல் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜிஎஸ்டி ப்ரொவைடட் நீங்கள் அந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிருந்தாலோ அல்லது சஸ்பெண்டட் ஆகிருந்தாலோ அல்லது ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே கேன்சல் ஆகி இப்போ திரும்ப நம்ம அப்ளை பண்ணாலோ ஏன்னா இனிமே வரக்கூடிய இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல அடிஷனலா இது எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் என்ன ஆக போகுது லென்த்தி ப்ராசஸ் மாதிரி தான் ஆகுது ஏன்னா முன்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளை பண்ண வித்தின் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நமக்கு வரும் இப்போ பிப்டீன் டேஸ் ஆகுது பட் இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறப்போ தென் அகெயின் இட் இட் கோஸ் அகெயின் டிலே தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தெரிய வருது அதனால ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணும் போதே கரெக்டான ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி உங்கள் சைடே நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்லோடு பண்ணுறது மகச்சிறந்த வழி நம்ம அப்லோடு பண்ணதுக்கு பிறகு திரும்ப மாற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா தென் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஒரு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அப்லோடு பண்ணும் போதே யூ ஷுட் வெரிஃபை ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் இவி கார்டில் கரெக்டான நேம் இருக்கா ரெண்டல் அக்ரிமெண்டில் கரெக்டான அட்ரெஸ் இருக்கா ரெண்டல் அக்ரிமெண்டோட நேமும் இபி கார்டோட நேமும் மேட்ச் ஆகுதா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸில் நேம் மேட்ச் ஆகுதா ஆதாரில் நம்பர் லிங்க் ஆகிருக்கா பேனோட நம்பரும் ஆதாரோட பேனோட நேமும் ஆதாரோட நேமும் ப்ராப்பராக இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பிஃபோர் அப்லோடிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை அப்லோடு பண்ணால் ஆக சிறந்த ஒரு நல்ல நல்ல வழி ஏன்னா ஈஸியாக வரும் இல்லைனா திரும்ப திரும்ப ரிஜெக்ட் ஆகும் திரும்ப திரும்ப மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா நிறைய நோட்டீஸ் வரும் அதுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் அபவுட் ஒன்லி இந்த ஜிஎஸ்டி இஷ்யூ ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் இதை பகிர்ந்துங்க ஜிஎஸ்டி இந்தியா டெய்லி அப்படிங்கிறத வந்து ஜிஎஸ்டியை மட்டும் தமிழில் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் டிடிஎஸ்ஸை பற்றியும் இன்கம் டேக்ஸை பற்றியும் வீடியோ வரப்போகுது ஸோ அதுவும் வந்து இன்னும் அதற்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ எப்படி ஜிஎஸ்டியை மட்டும் பற்றி நம்ம இவ்வளோ நாள் பேசுகிறோமோ இன்கம் டேக்ஸோட சில ப்ரொவிஷன்ஸ் டிடிஎஸோட சில ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை பற்றியும் நம்ம வந்து பேச போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜிஎஸ்டி இந்தியா டெய்லி ஆன்லைன் டாக்ஸேஷன் அகாடமி வந்து ஜிஎஸ்டி கிளாஸ் மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது ரொம்ப நாள் அதை பண்ணாமல் இருந்தோம் ஒரு ப்ராசஸ்க்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இனிமே இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலையில இருந்து ஆன்லைன் டாக்ஸேஷன் அகாடமியில் ஜிஎஸ்டி கிளாஸஸும் சரி டிடிஎஸ் கிளாஸஸும் சரி கண்டினியூஸாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்கம் டேக்ஸ் கிளாஸஸும் கண்டினியூஸாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதற்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு கூடிய விரைவில் ஃபஸ்ட்டு ஜூலையில இருந்து அதற்கான ஷெடியூல் எல்லாமே உங்களுக்கு வெகு விரைவில் வரும் அது மேபி ஃபஸ்ட்டு ஜூலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு மேபி ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த்ஸ் டிலே இருக்கும் பட் டெஃபினட்டாக இந்த ஜிஎஸ்டி இந்தியா ஆன்லைன் டாக்ஸேஷன் வந்து முழு டாக்ஸேஷனையும் கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அனைத்துமே தமிழில் தான் இருக்கும் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் வந்து நிறைய பேர் இங்கிலீஷில் கேட்குறாங்க நிறைய பேர் வீடியோஸில் கேட்குறவங்களும் இங்கிலீஷில் போடுங்க அப்படின்னு கேட்க என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹிந்தியில் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழில் வந்து சொல்கிறது ரொம்ப கம்மி அதனால் நான் தமிழில் தான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் யாரும் இவர் இங்கிலீஷில் எடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் என்னுடைய நோக்கம் வந்து ஏன் தமிழில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா தமிழில் எடுக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப 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 குறைவு இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை ஆங்கிலத்திலேயோ இல்லை ஹிந்தியிலேயோ இல்லை மற்ற மற்ற லாங்குவேஜ்லேயும் ரொம்ப கம்மி தான் நிறைய பேர் எடுக்கிறது அதனால தான் நான் தமிழில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக டெஃபினட்டாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா என்ன ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வந்தது மலையாள அதாவது கேரளாவில் ஆந்திராவில் அவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது ஆனால் ஃபுல்லாக பண்ண முடியல இங்கிலீஷ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
இந்த டாக்டேஷன் கிளாஸ் வந்து இன்னும் கூடிய விரைவில் சிறப்பான முறையில் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி